ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੜਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਬਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਕਾਉਂਡਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੇ ਦੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੇ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਕੋਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤਰਤਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੰਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਚਾਰਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕੀ ਗਾਉਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਇਹ ਜੇਲ ਅਲਹਰਾ ਜੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦ
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਟਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੜਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 174 ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 164 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਐਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 2011 2016 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਡਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੇਗ ਚਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਇਨਵੇਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਲੇ ਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਉਸ
ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਗਰਮਾਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਉਂਡਰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੇ ਦੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਦਿਓ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੇ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਕੋਲੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਜੀਠੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੋਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਰੋਸ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਡਿਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 8 ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਟੂ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚ